大家好，歡迎收睇量化分析啊！喺我身邊有量化操盤手 Kelvin 喺度啊！嗱，今日嚟講咧，我哋就想討論下呢個程式交易嘅題目啦。咁之前我哋就做啲量化分析嘅誒節目嘅時候啦，咁啊 Kelvin 就用嗰啲 Excel 啦，咁就去教大家做一啲量化分析啊。咁今日就想問下阿 Kelvin 啦，咁其實誒量化分析其實其中一環咧就可以用一個程式交易嘅，就想問下你咩係程式交易咧？整個流程係點樣樣嘅咧？ O.K. 咁程式交易咧，佢本身個英文咧就係 program trading 咁樣。咁 program trading 有 program 呢個字咧，咁啊顧名思義就係俾電腦做嘅，即係涉及啲編程啊、程式程序咁樣。咁我哋平時以往即係可能好耐之前誒股市開頭就係啲人誒 out cry， 咁啊即係意思就係話啲人真係有個誒。黑板有啲粉筆字，跟住要嗌出嚟嘅就話我要搶邊一個價，咁之後就慢慢演變到可能係而家好興嘅就係、是呃就是、上網落單嘅，因為之前可能上網之前中間仲有一個就係經電話去同我經紀落單，咁但係其實而家越嚟越多咧就係、是、誒興起呢個程式交易，就係、是、話連、呃、中間可能個經紀嗰個角色都開始慢慢式微，咁就係話、呃、直情可能係誒、呃、連人手都唔使做，因為平時我哋而家就要買,買股票就要用人手登入個平台去撳掣，咁但係其實我哋其實呢啲。嘢咧都可以俾電腦一手一腳，全部交俾個電腦去做。咁所以簡單啲講，程式交易就係話俾電腦去幫你做投資或者投機。嗯，好啊。咁啊，程式交易嚟講，我哋就需要寫一啲誒 programming language 啦。咁我想問下，其實而家好市場上面其實有好多種唔同嘅 programming language 咁啊。咁都問下你，其實唔同 language 有啲咩特性啊？咁我哋會誒初入門，其實應該點樣選擇咧？嗯，咁其實通常電腦用到嘅誒啲 language 咧，就大分最出名啦，有啲啊 C 加加啦、Python 啦、啊 Java、JavaScript。就係 C Sharp 咁大多數可能聽嚟聽去，多數咧都係啊五六隻六七隻咁樣嘅。咁啊，佢哋之間嘅分別咧，就我諗主要可以分為難同埋容易兩者。係咪冇佢嘅好處咧？舉個例，例如 C 加加通常都係公認最難嘅誒一隻 language 嚟㗎啦。咁 Python 咧通常都公認係最比較簡單啦，即係比起頭先我數出嚟嘅 program language 嚟講。咁啊，難究竟係咪冇好處咧？難其實。反而越難嘅 language 咧，佢就速度越快喎。因為難就對於嗰個用家難，但其實因為誒喺編程嘅時候時間耐咗，反而俾電腦誒佢需要 process， 佢需要諗嘢嘅過程咧就比較短啦。所以 C 加加就變咗辛苦係辛苦喺個 programmer 身上，但係輕鬆就係電腦嗰個嘅部分輕鬆。咁啊 Python 咧就佢就誒個 language 好簡單，就好似平時誒寫英講英文咁樣，即係你真係誒諗啲咩就。直接打落去，咁啊誒，但係問題就係話咧，可能相對於 C 加加、C Sharp 嚟講咧，佢會速度會比較慢。咁我哋會有個誒稱稱呼叫佢就係叫 high level language。咁 high level 唔係代表話高級啲，唔係或者或者誒唔係代表佢係難啲嘅。high level 咧就係反而代表佢誒係誒。容易啲咯，即係好似 Python 係一隻比較 high level 嘅 language， 比起 C 加加嚟講。如果即係誒啲觀眾想入門啦，或者係初入呢個程式交易咧，咁係咪應該就揀 Python 會好啲咧？其實係㗎，因為、呃、我哋 Python 嚟講就係、是呃、因為我哋通常學一個程式咧，最唔想就係可能誒、呃、見到啲朋友仔佢哋就本身一上手就覺得太難而放棄咗，咁所以我會推薦 Python 係一個比較好嘅入門方法。咁我哋可以睇一睇一幅圖啦，咁、嗯、幅圖就係比較緊幾隻。啊，唔同 language 佢哋一啲簡單嘅寫法。舉個例，好似 Python 呢度啦，誒，如果你想佢電腦 print 一句 Hello World 出嚟嘅，咁其實你直接寫一句 print 括號啊，有個引號 Hello World 就 OK 啦。但係相比起嚟講咧 ，Java 難少少嘅話咧，佢要需要有幾行，即係可能要幾行先代替到 Python 一行嘅誒嘅意思。咁啊 ，C 加加又再難啲啦。咁所以你會見到唔同 language 咧，其實越簡單咧嚟講咧，佢就越少嘅句子就可以表達到同一個意思啦。咁另外我哋都會有一個嘅 platform 先可以用到呢啲 language 噶嘛。咁其實如果 platform 方面，我哋應該可以點樣選擇呢？係啦，咁我哋就誒、呃、當然可以自己重新自己 build 一個 system 出嚟嘅、嗯，即係由由零到誒、呃、由零開始，咁啊就萬丈高樓從地起，自己揼一個 system 出嚟。咁亦都可以用一啲嘅坊間已經有嘅，我哋叫 third party software， 咁係佢本身已經 tailor made 咗，即係佢已經係誒度身訂造為炒嘢而設嘅。咁舉個例啦，有啲啊 multi charts 啦，有 Amy Broker， 仲有啲叫做 Meta Stock， 咁啊簡稱就係 MT4、MT5 咁樣嘅。咁所以我哋其實都可以從誒唔同嘅呢啲誒。嘅嘅 software 或者，如果你覺得啊 software 個需求即係佢應付唔到自己嘅需求，我可能我要求好高，誒我想炒好多嘢或者個好 flexible 嘅，我想要炒得，咁啊最好就自己 build 一個 system 出嚟啦。嗯，好啊。咁如果係你誒頭先講過，你有有幾個唔同嘅 program 啦，你自己通常會用開邊只，同埋點解要揀嗰一個 platform 咧？
。嗯，咁如果係啲簡單啲嘅邏輯啦，舉個例，可能係、呃、普通平時成日用開、成日用開嘅誒傳統嘅技術分析，例如睇陰陽足啊，睇 MACD、RSI、布里加通道咧，咁我自己會用 multi chart 多啲嘅。咁如果真係去到啲複雜啲啊，真係可能話炒期權，或者我真係想標一套誒 system 出嚟，俾我 monitor 好多隻股票 ，monitor 全球好多嘅產品嘅話咧，咁我會選擇自己真係起一個 system 出嚟，就用 Python 嚟寫咯。咁啊，對於頭先有提及過嘅 Amy Booker 啊 ，Meta Stock 咧，咁我都有用過嘅。咁啊 ，Amy Booker 嘅其中一個好處就係佢速度 better 速度快。但係如果講緊啊，可能話個誒俾用家嘅 flexibility 多啲，或者多功能啲，同埋個 better report 長進啲嚟講咧，我會中意 multi chart 多少少啦。嗯，好啊。咁啊，聽完 Kevin 講完呢、這個。唔同嘅 platform 之後，咁大家都可以誒初落瞭解到佢哋唔同嘅特質啦。另外都要問埋啦。咁當我哋知道嗰個 platform 之後啦，咁亦都要有個經過一個誒交易商先可以落到去做一個 trade 噶嘛。咁喺交易平台方面，我哋揀嘅時候有啲咩 criteria 我哋要留意咧？嗯，咁啊最緊要咧，如果我哋想透過呢個嘅 broker 去做到 algo trade 或者 program trade 嘅話咧，最緊要就係佢提供一個 API 俾你。咁 API 你可以諗成一個通道，佢開通個通道俾你，咁令到你可以攞到 data， 同時又可以俾到啲 message 俾佢，同佢講話我落盤啦咁樣。咁啊最緊要就係一來就係要有 API 提供，咁啊有 API 先至可以做到 program trade。另一樣嘢就係個 API 要夠穩定。係咪 API 穩定嘅話，先至會確保到你平時唔會話斷線 disconnect 咁樣啦、嗯。其實穩定性嚟講，其實我哋點樣 d e f i 呢個穩定性？你平時會考慮啲咩因素咧？嗯，咁一來呢，就係睇佢誒會唔會成日無啦啦斷線啦，即係可能一日究竟斷幾多次線，或者、呃、可能有啲平時可能遇到一啲 API 差嘅，即係唔夠穩定嘅，可能一日斷十次都有可能嘅。咁另外就要睇埋嗰個嘅誒資料質素，即係我哋叫做 data quality。因為如果 API 唔穩定呢，有機會佢比比下 data， 我哋叫 data fit 啦，即係數據一路比緊你嘅時候呢，中間冇得斷咗，可能你有十分鐘數據冇咗，咁啊令到你啲陰陽足嘅 pattern 啊，或者你計一個 MACD、RSI 會個數據會唔準咯。嗯，好啊，咁啊，聽完 Kevin 講之後咧，咁相信大家對呢個程式交易嘅流程嚟講，會有更加深入嘅了解啦。咁另外最後都想提一提大家啦，如果想緊貼大市啦，同埋接收精彩理財資訊嘅話，咁記得每日上翻我哋嘅 Facebook 啦，同埋亦都可以 follow 翻阿 Kevin 嘅 Facebook 專業嘅。咁今日嘅時間差唔多啦，咁下集我哋同大家再見啦。